Bonjour à tous, bienvenue sur Gixtop Studio. Aujourd'hui, je vous propose de modéliser un, une bague, un bijou un peu de type indien, népalais. Pour ça, j'ai été chercher quelques images de référence que vous pouvez télécharger sur le lien sous la vidéo. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est commencer par intégrer ces images de référence avant de modéliser l'objet en lui-même. Première chose à faire, on va supprimer le cube par défaut. Donc, on clique dessus, on appuie sur X, on le délète. Ensuite, on passe en vue front en tapant sur 1. Et là, on va faire Shift A et aller chercher les images dans nos dossiers sur votre, sur votre ordinateur. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser donc cette manière de faire. Donc, je sélectionne l'image. Voilà, une fois qu'elle est sur, les, sur le viewport, je peux la bouger comme je veux. Mais il y a une autre façon, on peut utiliser Explorateur Windows et faire un drag and drop. C'est peut-être plus rapide. En tout cas, le résultat est le même. Donc à vous de voir ce qui vous arrange le plus. Ensuite, on peut les positionner de manière à ce que ce soit le plus pratique pour nous pour travailler. On les a toujours en vue. On peut peut-être les réduire un peu. Donc on appuie sur S, on leur positionne. Après on verra ça plus précisément en fonction de l'objet. Donc l'objet qu'on va aller commencer à modéliser tout de suite. Donc si on regarde bien l'objet, la partie du haut se dédouble. Nous on va déjà commencer par faire un anneau tout simple. Et donc pour ça on va aller chercher un cylindre. Alors... Par défaut, il, est, euh, il fait 1 mètre de diamètre. Moi, je vous conseille vivement de travailler toujours à l'échelle 1 parce que quand vous avez plusieurs fichiers pour en merger un objet dans un autre fichier, euh, on perd énormément de temps à tout remettre à l'échelle. À Et puis, si jamais vous voulez imprimer en 3D aussi, c'est beaucoup plus pratique. Alors là, on va enlever 1 mètre et on va mettre ça à 2 cm. Et puis, euh, pour le... Pour le, la largeur, on va mettre 4 mm. Donc là, je suis en centimètre. Là, je suis en millimètre. Et puis, on va enlever les vertices 24. Ça suffira. Voilà. On se remet en vue. Alors, du coup, on s'aperçoit que notre cylindre est beaucoup trop petit par rapport aux images de référence. Donc, on va les réduire. Pour que ce soit plus pratique. Voilà. voilà là c'est déjà c'est déjà mieux. On effectue euh, tout de suite une rotation sur X, euh, donc RX90 sur l'objet. Euh, on va passer en mode edit en, en, en appuyant sur tab. Et puis on sélectionne euh, les faces. Donc on se met en mode face, soit en appuyant sur le petit icône qui est ici, soit en appuyant sur le 3, euh, le 3 avec le, le bouton sur le clavier avec le dièse. Voilà. Donc on sélectionne une face, on appuie sur Shift, on sélectionne l'autre, et on va les supprimer. Donc X, Face, et voilà. Maintenant, on s'aperçoit que les images de référence sont un peu trop loin au fond, là, donc on va se mettre en vue de dessus. Et puis on va aller les chercher. On va sortir du mode edit, pardon. On appuie sur Tab. On va chercher les images de référence. On appuie sur G, Y et on les rapproche. Voilà. Bon, si on revient. En mode front, on a notre anneau et nos images de référence. Alors avant de continuer à modéliser plus avant, on va euh, organiser un peu nos fichiers et renommer un peu les choses. Donc là par exemple si on clique, euh, on double clique sur le, la collection, euh, on peut la renommer. Donc on va l'appeler euh, bag euh, argent pierre bleue. Par exemple. Et puis, on va, par exemple, euh, créer une nouvelle collection pour ranger les images de référence. Donc, on clique droit, New Collection. 
Voilà, donc il a créé un collection 2. Donc nous on va le renommer, on va l'appeler ref. Et puis on va sélectionner nos images. Qu'on va glisser dedans. Voilà. Le cylindre, on peut déjà l'appeler anneau. Et puis caméra et light, on a qu'à les laisser comme ça. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, les images de référence, là, elles sont euh, tout à fait visibles en vue front, mais si on passe sur le côté en appuyant sur 3, par exemple en vue right, on n'a plus rien du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la collection euh, de référence. Enfin, on clique droit, dupliquer de collection, du coup on la renomme. Donc on va l'appeler référence right. Et puis la première, du coup, on peut la renommer référence front. Voilà, donc on a nos deux, nos deux collections de référence. On va cacher la front pour être sûr de ne pas sélectionner les images. Là, par contre, on va sélectionner les quatre images de la référence right et on va opérer une rotation sur Z de 90 degrés. R, Z, 90. Voilà, clic gauche. Et normalement, si on revient en vue front, on a nos images. Et en vue right, on a toujours nos images. On sélectionne le cylindre. On passe en mode edit. Donc on appuie sur table. On est en mode face. Donc c'est le petit icône qui est là-haut. On sélectionne une face. On appuie sur alt. Et on sélectionne la face d'à côté pour tout sélectionner. Voilà, et là, ce qui nous intéresse, c'est de donner un peu d'épaisseur à cet anneau. Donc là, on a plein d'outils, et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'outil Extrude Along Normals. Et donc là, on a un petit tiré jaune. Voilà, si on tire dans ce sens-là, on rajoute de l'épaisseur à l'intérieur, mais nous, ça va être plutôt sur l'extérieur que ça nous intéresse. Donc on, on tire une fois, et là, on va rentrer un millimètre. Voilà, on clique gauche, et voilà, on a déjà une épaisseur. Alors si on regarde bien, euh, la bague n'est pas complètement plate, il y a une, une petite partie bombée sur l'extérieur, donc on va rajouter ça, on va donner un peu de volume. Donc pour ça, on va rester en mode, euh, en edit mode, mais par contre on va passer en mode edge, en appuyant sur 2. Et puis là, on va faire CTRL R. Et à ce moment-là, on a un petit, euh, un petit trait jaune qui s'affiche. Et si on bouge la molette euh, de la souris, on voit qu'on peut rajouter autant d'edge qu'on veut. Donc nous, on n'en a besoin que de deux. Donc une fois qu'on en a sélectionné deux, on fait un clic gauche. Et pour être sûr qu'ils soient équidistants les uns par rapport aux autres, on fait un clic droit. Et à partir de là, on a nos edges qui sont créés. Et puis, on n'a plus, comme ils sont déjà sélectionnés, on n'a plus qu'à les agrandir en appuyant sur S. Et voilà, on a notre forme bombée qui vient d'apparaître. Alors si maintenant on sort du mode euh, de l'edit mode en appuyant sur Tab, voilà, on peut, alors on voit que notre, notre bague est pas mal, mais on voit vraiment les polygones, donc ce qu'on peut faire déjà c'est un clic droit sur l'objet et cliquer sur Shade Smooth voilà, donc là elle est un peu trop euh, elle est un peu plus smooth mais euh, on voit quand même les angles donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un modificateur en cliquant sur la petite clé plate ici et on va aller chercher subdivision surface et on va indiquer trois niveaux de subdivision pour avoir à peu près ce qui va être le rendu final, la qualité finale de notre objet. Pour s'en rendre mieux compte, on va déjà lui assigner un, un matériau, donc on va, on va passer en mode matériau ici et ensuite on va cliquer sur le petit ballon ici et on va créer un nouveau matériau, on va l'appeler argent voilà et puis là on va mettre le niveau de métallique à fond 
et on va baisser un peu la roughness voilà, pas complètement moi je trouve que c'est mieux si on le fait complètement c'est hyper chromé et comme c'est de l'argent je le laisse un petit peu voilà et donc on a déjà notre premier anneau en argent de créer on a donc cet anneau avec euh, sa partie bombée sur l'extérieur alors sur la partie inférieure de la bague ça nous arrange tout à fait que ce soit bombé mais par contre sur la partie supérieure on va devoir poser la pierre et pour ça il va falloir aplatir cette partie la première chose à faire c'est repasser en mode solide cacher l'effet de la subdivision et puis taper sur table pour passer en mode edit alors pour intervenir sur la partie supérieure ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler en symétrie donc pour ça il faut rajouter un axe central de manière à pouvoir découper le, notre anneau de façon à travailler sur une partie plutôt que sur la totalité de la topologie alors comme tout à l'heure on va faire CTRL R voilà. et quand on a l'axe on fait un clic gauche et un clic droit pour être sûr qu'il soit bien centré et surtout n'oublie pas de le faire à l'intérieur également clic gauche clic droit voilà à partir de là on va pouvoir découper notre objet pour travailler en symétrie on passe en vue de côté on appuie sur 3 on va utiliser le mode transparent donc on appuie sur alt z ou on clique sur le petit bouton qui est ici la toggle x-ray voilà on se met en mode vertex enfin vertice et là on va pouvoir sélectionner la moitié de notre objet voilà et supprimer les vertices donc là on les a supprimés sur l'axe z maintenant on va passer en vue 1 en vue fonte et on va faire la même chose sur le côté gauche et on va supprimer voilà donc maintenant on va intervenir uniquement sur cette partie là et on utilisera la symétrie pour avoir le reste de l'objet, de notre anneau. Alors la symétrie, comment ça fonctionne ben, C'est tout simple, il suffit d'aller chercher un modificateur qui s'appelle Mirror. Et vous voyez, dès qu'on l'applique, on a déjà sur l'axe des X, on va sortir du mode... Hop là. On va sortir du mode, voilà, donc sur l'axe des X, on a déjà la symétrie, mais nous, on va avoir besoin également de l'axe des Z. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, si je me mets en mode vertex, je choisis celui-ci, et je lui fais opérer un mouvement, voilà ce qui se passe. Ça fonctionne en symétrie. Vue front, on appuie sur 1. Voilà. On centre un peu l'image, on passe en transparent et là on va venir donc intervenir sur le bombé. On, appuie, on sélectionne les vertex, on appuie sur G et on peut descendre. Voilà, on fait ça sur euh, tous les vertex, donc c'est là où c'est nécessaire. Voilà, donc sur la partie supérieure. Après, on va faire ça en dégradé, c'est-à-dire qu'en fait, on va rejoindre le bombé par la suite en descendant. De manière à ne pas avoir quelque chose de brutal dans la, dans la forme. Voilà. Et on peut même... Voilà, celui-là. Comme ça, on a vraiment... On passe du plat au bombé de façon assez smooth. À la jonction, on va éviter qu'il y ait un angle sur le dessus, donc on va vraiment aplatir cette partie, voilà, de manière à avoir quelque chose d'horizontal. On peut baisser un peu celle-ci aussi. Voilà. Vous pouvez tester avec le, la subdivision, en gardant le en mode edit plus la subdivision, on garde quand même la topologie, donc on voit ce qu'on fait et on voit ce que ça donne. Donc là c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là on a un résultat. Déjà on a réussi à planir le dessus en gardant la partie bombée. 
de l'anneau en dessous. Alors l'opération suivante, ça va être de séparer en deux cette partie supérieure de l'anneau. Donc si on regarde sur le dessus, c'est tout à fait faisable, on peut tout à fait supprimer les faces centrales. Le problème c'est qu'en dessous, on va cacher cette division, en dessous il va nous manquer un edge, donc on va le rajouter dans le contrôle air, comme tout à l'heure. Et là par contre on ne va pas faire clic droit, on va le positionner où on veut. Voilà, et on va faire clic gauche. À partir de là, on va pouvoir sélectionner les faces qu'on veut supprimer. Donc on se met en mode face en appuyant sur 3, on sélectionne ces faces-là, on peut appuyer sur CTRL SHIFT. Voilà. Alors, on va descendre jusque, jusque là. Et on va taper X, face, et on va faire la même chose donc à l'intérieur. Shift CTRL et on supprime la face. Voilà. Donc on a bien notre partie supérieure divisée en deux. Alors maintenant on va créer les faces intérieures, donc on va se mettre en mode Edge en appuyant sur 2, on va cliquer sur cet Edge au centre, et puis sur celui qui est en face, et là on appuie sur F pour créer une facette, un polygone, et puis on va sélectionner juste cet Edge aussi, et appuyer sur F, et si on appuie sur F, autant de fois que c'est nécessaire on arrive à créer les facettes dont on a besoin et voilà notre partie est vraiment bien divisée en deux maintenant il va falloir euh, la déformer pour obtenir euh, ce résultat euh, courbe alors avant ça je vais donner un peu d'épaisseur parce que je trouve que c'est un, un peu fin donc je vais passer en transparent, en mode vertex, et puis je vais, de, je vais donner de l'épaisseur un peu, juste en bougeant quelques vertices, voilà, sur Y. Là c'est pareil, j'essaye de faire ça de façon progressive, voilà. de manière à rejoindre après la largeur initiale. Voilà, juste ça. Maintenant, on va pouvoir déformer nos, notre partie, nos deux parties, pour pouvoir accueillir la bague, euh, la pierre par la suite. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, on peut, euh, en regardant bien les images de référence, j'ai l'impression que ça descend beaucoup plus bas l'ouverture. Donc, je vais à nouveau euh, enlever quelques faces. Je pense que ce sera plus, euh, plus en phase avec le, les images. On va supprimer ces faces-là. Et on va faire comme tout à l'heure. On va passer en mode Edge. Donc comme quoi, il faut toujours bien regarder les images de référence et euh, y revenir souvent. Parce qu'on peut faire des erreurs. Bon, c'est pas très grave, mais euh, voilà. Je pense que c'est plus. Euh, c'est plus proche de la vérité. Voilà. Alors, pour effectuer une déformation sur les montants euh, supérieurs de la bague et obtenir une espèce de courbure comme ça, on va utiliser un outil qui s'appelle le Proportional Editing, qui se trouve là-haut, qu'on peut aussi sélectionner en appuyant sur O et qui permet de donc d'obtenir de, de, des déformations progressives. Alors on va passer en mode transparent. Voilà, et on va sélectionner le haut du montant. Et là maintenant si j'appuie sur G, voilà, j'ai un cercle qui apparaît. Ce cercle c'est un peu la zone d'influence de votre opération. Donc c'est-à-dire que plus votre zone est, est grande, 
plus l'influence de votre action est forte. Donc là, par exemple, je réduis, je vais faire G sur Y. Voilà. Donc on va se rapprocher un peu pour y voir plus clair. Donc je refais G, Y. Et puis là, j'agrandis mon cercle, donc ma zone d'influence. Et je bouge. Voilà. Alors si je vais trop fort, forcément, on, là, on, on perd le, la soudure au niveau de la jonction euh, au centre de l'anneau. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de ne pas aller aussi loin, mais de chercher quand même une belle courbure. Voilà. Donc je pense que là, on est, on est pas mal. Voilà. Et on obtient rapidement. Voilà. Notre anneau euh, s'apparente déjà plus à ce qu'on voit sur les euh, images euh, de référence. Donc le montant de notre bague euh, commence à, à prendre forme. On donne un peu d'épaisseur au montant. On se met en mode transparent. On enlève le proportional editing. Et on va juste élargir un petit peu ces montants sur, Z, sur Y. Voilà, un petit peu là aussi. Voilà. On va vérifier en mode en vue front qu'on ait vraiment quelque chose d'horizontal au sommet. Et si c'est pas le cas, on le bouge un petit peu. Là, c'est pareil. Voilà. Et maintenant, si on applique le mode de subdivision. Voilà, on a quelque chose proche de ce qu'on recherche. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est affirmer un peu plus les angles aux endroits où c'est nécessaire. Je désaffiche les subdivisions et je vais insérer deux edges à l'intérieur. Donc CTRL R. Clic gauche et je glisse en me rapprochant du bord. Deuxième, CTRL R. Et la même chose de l'autre côté. Je vais également en mettre un à l'intérieur. CTRL R. Et je me rapproche du bord. Et puis je vais en mettre un sur l'extérieur, le, mais euh, sur la face en fait. CTRL R. Voilà. Donc si je réaffiche les subdivisions, on a quelque chose de beaucoup plus... Euh, avec des angles beaucoup plus affirmés et donc c'est un peu ce qu'on ce qu recherche maintenant on va avoir un petit souci au niveau de la jonction c'est un petit peu flou et on a des choses qui sont pas très jolies à regarder on va créer un edge un, nou, un nouvel edge et cette fois sur le rayon donc on va faire un clic gauche et un clic droit pour qu'il reste bien au milieu on va se mettre en mode vertice on va sélectionner les quatre vertices de l'intérieur et puis euh, on va faire un clic droit et utiliser le slide vertice et puis on va descendre tranquillement alors ça permet en fait de glisser sur la topologie sans la déformer et comme ça on voit notre angle apparaître voilà on va faire la même chose en dessous donc CTRL R clic gauche, clic droit on va se mettre en transparent, on se met en mode vertice, on sélectionne juste les quatre vertices qui nous intéressent, clic droit, slide vertice, et on se rapproche de la hauteur qui nous intéresse. Et maintenant, si on remet le matériau, qu'on sort du mode edit, s'aperçoit que notre anneau est quasiment fini il va falloir maintenant appliquer le les modificateurs avant d'appliquer le modificateur mirror assurez vous d'avoir bien coché la case merge et puis vous cliquez sur la petite flèche ici et vous faites apply voilà à partir de maintenant si vous mettez en mode edit 
La topologie apparaît, on va cacher les subdivisions pour y voir plus clair. Voilà. Donc les symétries ont été, euh, ont été intégrées. On va se mettre en mode Edge. Et du coup, on va pouvoir effacer, enfin supprimer l'Edge du milieu qui nous a servi pour la symétrie. Mais qui euh, n'a plus de raison d'être une fois la symétrie appliquée. Donc clic droit, Dissolve. Dissolve Edge. Et... Si on réaffiche les subdivisions, qu'on sort du mode edit, on a notre, euh, notre anneau qui est terminé. Et donc c'est la fin de, ce, de cette première partie du tuto. J'espère que ça vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous voulez. Et moi je vous retrouve pour la deuxième partie. A tout de suite